Benvenuti tutti a questo nuovo video. Quest'oggi mi trovo a collaborare col dronista Steppi nelle meravigliose terre di Trieste. Un'esplorazione diversa dall'Urbex ma che comunque porta con sé il suo fascino. Andremo assieme ad ammirare il bellissimo panorama naturale del Borgo Carsico di San Lorenzo, posto a 377 metri dal livello del mare. Ci sposteremo successivamente al santuario di Monte Grisa per poi approdare alle sponde nebbiose di Muggia. Se siete messi comodi, io direi di iniziare il nostro fantastico tour. Il santuario del Monte Grisa, Trieste, è simbolo di pace e amicizia fra l'Occidente e l'Oriente. Chi arriva a Trieste per la prima volta si chiederà che cosa sia l'insolita struttura che domina la città, visibile da più punti. È il Tempio Nazionale a Maria Madre e Regina di Monte Grisa, così chiamato dall'altura che lo ospita, a 300 metri di altezza. Un monumento che non passa certo inosservato, anche di notte, perché è sempre illuminato. Soprannominato dalla gente del posto il formaggino per via della forma triangolare, è nato da una storia di fede e speranza che merita di essere raccontata. Nel 1945 l'arcivescovo Antonio Santin fece un voto alla Madonna finché salvasse Trieste dalla distruzione della guerra. Finito il conflitto, nel 1948 Monsignor Strazza K propose la realizzazione di un tempio di interesse nazionale dedicato alla Vergine con la collaborazione di tutte le diocesi del paese. La sua idea, pubblicata dalla rivista Settimana del Clero, ebbe molto risalto, così l'iniziativa iniziò a prendere forma e nel 1959 Papa Giovanni XXIII decise che il tempio sarebbe stato dedicato a Maria, madre e regina. Il 19 settembre 1959 fu posta la prima pietra del Tempio, il momento clou del cosiddetto pellegrinaggio delle meraviglie. Il pellegrinaggio fu voluto dalla conferenza episcopale italiana che si tenne a Roma nel 1958 con lo scopo di riaccendere in tutta l'Italia la devozione nei confronti della Madonna. Il viaggio dei pellegrini partito dalla Sicilia nel 1959 prevedeva che la statua della Madonna di Fatima attraversasse tutti i capoluoghi di provincia del paese fino a Trieste, ultimo baluardo prima dell'Europa comunista. Il Tempio è anche un simbolo di unione e di pace tra l'Oriente e l'Occidente. Ma perché della struttura a triangolo? Il santuario del Monte Grisa a Trieste venne progettato dall'ingegnere Antonio Guacci all'Università della Città, partendo da uno schizzo di Monsignor Santin. Esempio di architettura brutalista tipica degli anni 50 del Novecento, la struttura in cemento armato rimanda a un triangolo isoscele, figura ricorrente nella simbologia religiosa. Nel linguaggio biblico il triangolo evoca la trascendenza di Dio, ma nella forma del Tempio è facile scorgere anche la lettera M come simbolo di Maria. All'interno dell'edificio ci sono due chiese, una bassa, simbolo dell'umanità, e una alta che rimanda al divino. L'altare principale dedicato a Milita ignoto ricorda il dramma delle guerre, mentre all'ingresso un messaggio importante racchiude il senso dell'esistenza stessa di questo luogo. L'unità nella pluralità si raggiunge quando si guarda in alto, dove si scorge maggiormente ciò che unisce anziché ciò che divide. L'edificio fu consacrato il 22 maggio 1966, data di inizio del pellegrinaggio sia in Italia che all'estero.
nell'ultimo lembo d'Italia, la costa pare ripiegarsi su se stesso. Qui s'apre la baita di Muccia, caratteristica località dalle fattezze istrio-venete. Approdando nella pittoresca d'Arsena, pare quasi di entrare dentro le calli e le piazzette. L'atmosfera di stampo veneziano non si respira solo grazie alle architetture, anche il dialetto, i costumi, le tradizioni gastronomiche lasciano trapelare un intenso passato condiviso con la Serenissima. Guardando Muggio dal mare, le bianche pietre d'Istria e le case colorate creano un atmosferico tutt'uno col verdeggiante ambiente carsico. Incorniciarla, sette chilometri di costa e una corona di colli che dominano una vasta zona sia italiana che istriana. Trieste e la Bora, un binomio inscindibile. Trieste è la città della Bora e la Bora è il vento di Trieste. La Bora è un vento catabatico che soffia nel golfo di Trieste, è un vento discontinuo, soffia cioè a raffiche, alle volte molto forti. La Bora a Trieste viene chiamata Bora scura in presenza di un cielo coperto, pioggia o neve, oppure Bora chiara se il cielo è sereno. Quando arriva, Trieste si risveglia, percorsa da un fremito intenso. I triestini la amano e la soffrono, ma non possono stare senza e se manca la invocano. È un elemento essenziale per questa città, forse perché scatena emozioni vere, totalizzanti, intense, di fronte alle quali pochi possono restare indifferenti. La luce diventa cristallina, il mare schiaffeggiato acquista riflessi e sfumature incredibili. Se invernale le sue sferrate ti lasciano senza fiato, il suo ululato ti dà la misura della sua intensità, insomma, è energia allo stato puro.